a Xuxa rompeu relações com o André Sorvetão, Tutu! Eita, vai ter ringue de Paquita? E com o marido, né? E o marido. <risos> o marido. Então, já que o Tutu falou em ringue, tá na hora, tia, chama. E... Xuxa Meneghel De outro lado, André Sorvetão E vindo o dia colar Conrado Sim, gente, porque ah, Não anda bem as coisas No reino dos baixinhos não é? A Xuxa rompeu Com sua discípula, com André Sorvetão A Paquita Raiz hum. é. Pois é, tudo porque Um tempo atrás também Vamos combinar, né? Que mau gosto. A André com o Sorvetão e o Conrado tiveram a brilhante ideia de, no mês do orgulho LGBT, o único mês feito para celebrar a diversidade, de fazer um vídeo se queixando que eles são héteros e também precisam de trabalho. Claro que precisam. Uhum. Tanto que trabalham. Estão no ar agora, no Canta Comigo, Isso, lá na Record. É. Eles têm trabalho. É que tá faltando. Inclusive, tem os outros 11 meses em que não se celebra os LGBTs, André. Sorvetão e Conrado, mas eles ficaram brincando de tipo, somos cristãos? Somos héteros? Não hum. tem empresa que pra nos patrocinar? Somos, estamos juntos há 30 anos, 70 Pois é, anos. e ainda se o vídeo e fosse então... fazer graça com uma coisa que não tem graça. Que não tem né? graça. Justo. E justo. Obrigado, e se o vídeo fosse então de desabafo, de fato, uhum. sim, né? Tô precisando, tô passando necessidade, a gente sim, entendia. Mas verdade. era com a ironia... Era com deboche, com né? Era com deboche. Era com deboche. Que pegou também. bem mal. E aí... Xuxa, que tem virado uma grande aliada da comunidade LGBT. Tem surpreendido. Eu, que nunca fui fã de Xuxa, tô ficando. Pois é. Porque, pela... <risos> não, porque eu não sabia é. o que ela pensava antes. Agora eu sei o que ela pensa é e gosta. É. Né? Aí Xuxa, que é a nossa grande aliada agora, falou assim... Exato. Foi lá no Instagram, ó. Parou de seguir André Sovetão. Eita. Foi lá no Instagram e... Parou de seguir Conrado. Ai, doeu o rabo. <risos> Parou de seguir Conrado. É, os dois ainda seguem a Xuxa. Mas a Xuxa não segue mais eles. E aí, numa live com a Michelle X, a estilista maravilhosa. Maravilhosa. Aliás, um beijo pra Michelle X, pra Marcela Magoan e pra Marcos Mion. Porque ontem eu gravei pro canal do YouTube do Marcos Mion com as legal, duas. Que legal. Beijo. Você mandou meu três. beijo pro Mion que eu pedi? Mandei. Acho bom. Ele <risos> saiu correndo porque ele tem medo que você ataque ele. Eu sei. <risos> é assim mesmo. Um beijo Dorme, pra Suzana, meu. esposa dele. <risos> mas olha só, numa live com a Michelle X, a Xuxa falou sobre o assunto sem dar nomes. Mas é. pra bom entendedor... Vamos ver. Você sabe que eu, eu tenho, eu, eu me decepcionei, eu me decepcionei muito com algumas pessoas agora há pouco tempo, quando as pessoas estão realmente, como eu te falei, colocando para fora o que elas eram. E essa decepção para mim é uma coisa que é, é tão ruim, porque eu acho que é um sentimento. Como é que eu posso dizer para você? Eu acho que as pessoas podem fazer coisa comigo. E eu, eu esqueço tal, mas me, me decepcionar dessa maneira de eu descobrir que a pessoa não era o que eu pensei que era. É muito faz... Nossa, eu já, é eu já não quero... Sério, eu, eu penso assim comigo. Cara, eu não quero mais dar nem oi para essa pessoa, não quero mais nem falar com ela. Porque depois ela ainda continuou o vídeo dizendo assim, essas pessoas eram preconceituosas e... Agora que elas resolveram se mostrar, é, é. e aí ela se decepcionou muito, só que ela não disse o nome. Tem alguém que disse que durante essa live, em dado momento, ela falou, foi falar assim, Am", de falar Andréia e trocou para pessoas. Ah, Tem um ato falho. Eu não vi esse ato falho, mas eu vi gente comentando isso no Twitter. O Laerte, inclusive, seu amigo. Ai, maravilhoso, amo. Beijo, Beijo, Laerte. Laerte. E agora está tudo assim. Tenso, porque André Sorvetão, claro, perdeu sua rainha. A Xuxa é muito querida por todas as paquitas. Teve climão no grupo do Zap? Teve. Teve rompimento? Teve. André Sorvetão obrigou o Conrado aí no Instagram dela gravar um vídeo pra explicar. O vídeo tem 10 minutos e a gente, sei lá, né? Não é obrigado a ver 10 minutos de coisa. Então, eu resumi lá no BuzzFeed o que o Conrado falou. E não ajudou muito que o Conrado falou não na né? desculpa, gente. Primeiro que ele disse que a intenção não era ironizar, não era ofender. Só que ironizou e Só ofendeu. Só que ironizou e ofendeu. Até aí tudo Porque bem, né? Mas ele diz aqui, ó. As são sempre assim esquisitas, né? Exato. É. Oh. É. E um Meu grupo, Deus. a Xuxa fez uma consideração e eu li, disse o Conrado. Ela disse que o vídeo tinha sido ruim, que não soa bem, em tom de ironia, que ela não havia gostado. Então eu entrei, me retratei. Expliquei a ela a razão pela qual tínhamos feito o vídeo e isso deixou a Andréa magoada, porque tocou numa pessoa que a gente ama e respeita, que se sentiu incomodada com isso. 
Que vocês tenham o mesmo amor que eu recebo todos os dias para vocês entenderem o motivo pelo qual eu luto pela minha família. Quando ele diz isso, de recebam um, o um amor, uhum. na verdade, ele está querendo dizer que eles receberam muitos ataques por causa é, do vídeo. É. Então, até aí ele foi um pouco irônico. E ele diz aqui, ó, se o vídeo passou tom de ironia, era para chamar a atenção das empresas. Fala, poxa, estamos aqui, olha a gente também, mas estão olhando, vocês estão com emprego, vocês trabalham pra caramba. Podemos trabalhar? Nós que somos héteros, um casal cristão, gente, que perseguição é essa que eu não vejo acontecendo? É. Mas enfim, é, podemos trabalhar também? Pelo visto, a resposta foi não, a resposta é sempre sim. Vocês são donos de uma cadeia de bufês no Rio de Janeiro, vocês estão lá na Record, vocês fazem coisa pra caramba nas redes sociais, fazem lives super divertidas, mas aí, quando a gente quer trabalhar em detrimento de outra categoria, Aí a coisa fica meio esquisita. E é assim né? que você aborda uma empresa? Pois é. é. Não, é a verdade. ideia toda é errada, é tola, né? É tosca. Então, é. Grimão, está estabelecido. E já, já, eu te digo que Xuxa ainda fez outros desabafos. E ela alfinetou Marlene Matos, é. a ex toda poderosa. Mas antes o Leão já tá até conferindo ali na mão dele, você tá vendo? É. Vamos dar o um recado, Tutuzinho. Ou melhor, tia, você Maravilha. sabe o que tá fazendo? Um aniversário, hum. aí três décadas já de show da Xuxa, show ah, da é? Xuxa acabou, acabou há 30 anos. Ah, 30 anos já? Oh. E aí o Santo Nascimento, meu colega lá do Portal na Telinha, desenvolveu ah, um especial pra Xuxa. Ah. E a Xuxa respondeu algumas perguntas ah, é? pra o pessoal do Natelinha. Que legal. Eu separei dois momentos aqui, porque um é, um é curioso pra gente falar e o outro é engraçado. Sim. Vamos ver primeiro o, o que é legal da gente falar, porque eu acho que tem uma indireta Marlene Matos. Hum. Perguntaram pra ela... Aí o que ela faria de diferente se ela hum. voltasse no tempo? Vamos ver. Ah, mudou muita coisa. Eu não deixaria as pessoas gritarem comigo, eu não deixaria as pessoas falarem um tom que falavam comigo. Eu não deixaria as pessoas falarem essa roupa você usa, essa roupa você não usa. Isso você pode falar, isso você não pode falar. De jeito nenhum, de jeito nenhum, mesmo, mesmo. Eu acho que é, o que aconteceu foi um abuso de confiança e de poder muito grande das pessoas em geral que trabalhavam comigo, algumas mais, outras menos. Então eu mudei, vi, aprendi e sei que isso não deveriam ter feito, isso eu não deveria ter feito. E se eu voltasse atrás com a cabeça que eu tenho hoje, mas não faria o mesmo. A gente já faz 35 anos que o show da Xuxa começou. Daqui a pouco fazem 40 anos. É, é. Ai, dá até uma dor. Mas é um recado direto para Marlene Matos, é. hein, Leão? Pois é, eu, eu fico triste porque, assim, primeiro que ela concordou na época Sim. com tudo, né? Desde o contrato... Mas muito novinha, né, Leão? Muito novinha, tudo bem. Mas agora, falar agora, eu acho meio... né e, e outra coisa, e a Marlene, nunca, eu trabalhei com a Marlene, então eu posso dizer, nunca permitiu que se tocasse no nome da Xuxa. Às vezes eu tinha uma nota, uma notícia, que ela dizia, não, não, melhor não, não fala isso, porque eu tenho o maior respeito por ela, é a mãe da minha filhada, ela só falava isso. É, Entendeu? e por um lado, eu acho assim, a Xuxa, desculpa lá, isso aí é concluir, né? Pedro? Não, era isso, então, eu, eu, quer dizer, a, eu acho chato quando ela fala, porque é, você percebe que era um, uma relação que tinha lados diferentes, né? Porque a Marlene sempre foi respeitosa, e ela tá sempre, né, falando alguma coisa Entendi. da Marlene, né? É, o que eu sinto quando a Xuxa fala, não sei se vocês acham isso também, é que assim, ela também tornou tudo que tornou, porque ela também foi muito direcionada ali, né? Muito. Isso. Mas é que é. ela, de fato, era alvo de grande, muitos abusos. Eu vi uma entrevista é. dela recentemente, ou eu li na biografia dela, talvez. É, histórias do tipo, ela era trancada em hotel com a chave pra fora. Ai, ela não tinha não, o direito de sair do próprio quarto de hotel. Isso é horrível. Isso então já é ela era literalmente é trancada. Ela era é feita... o preço de, ser, de virar mito. É. Porque você, você criou um mito em torno criou dela. Criou um mito é. em torno dela. A gente tudo não sabia viveu que isso. Mas mesmo, tu, mas mesmo tu, tu consegue avaliar que não se faz isso com ninguém, né? Ah, não dá pra funcionar dessa forma, né? Ah. É pesado, é, é pesado. Então assim, eu acho que é uma relação que gerou muito atrito, né? Porque era o principal programa, enfim, é uma ícone muito grande. Então é difícil não ter briga, né? Tanto pro lado de uma quanto pro lado da outra. A gente é. até comentou há muito tempo atrás que a Marina chegou a abrir agora um boletim de ocorrência contra a Xuxa, né? Ah, verdade. Por Especialmente das... porque envolvia dinheiro. Exato, é. por conta das declarações da Xuxa com relação a dinheiro. Então, assim, é uma história que está sendo remoída, né? Uhum. Tá. Nesse sentido, eu entendo o que o Leão quis dizer, é. mas eu também entendo a Xuxa falar. Porque Não, tem horas que a gente passa a vida em revista e a gente só para e pensa assim, meu Deus, 
Por que fiz tal coisa? É. Por que namorei tal pessoa? Por que tomei tal decisão? Sim, é. É, por que fiz isso com alguém? Então a gente só entende é. quando Não tem teve passa. uma apresentadora de telejornal que falou ah. que queria cobrar os 17 anos que ela foi casada com, com o marido e tal, que é um jornalista também. Sim. Quer dizer, é, ah, é verdade, mas eu é. acho esquisito alguém é. falar isso depois. É, entendi. É. Né? É. Mas agora tá na hora da parte divertida, eu tenho certeza que a tia vai amar. Ah, que a gente tá ficar aqui se perguntando por que fiz isso, por que fiz aquilo. É. Eu tenho certeza que a pessoa citada pela Xuxa nesse vídeo, Tutu, ela deve ficar morrendo de vergonha de dizer, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Por que ai, o que, que isso? fez, hein? Você quer ver, tia? Quero, que é? lógico. Roda a vinheta, roda o VT. <risos> ai, vou contar uma outra história, legal. Uma vez eu peguei uma criança que, já de 11 anos de idade, ela entrou na nave e ela... Teve um nervoso e começou a soltar um pulo. E aí eu... Ele, caraca, e agora o que eu vou fazer, né? Daí ela chegou pra mim e falou assim, você pode parar em Nova Iguaçu, por favor? Eu falei, oi? Aí ela já era grande, né? Eu falei, será que ela tá brincando comigo? Aí ela falou, não, é que eu não... Eu preciso parar em casa. Vocês, já que a gente já saiu de nave, você, por favor, para em Nova Iguaçu. Eu falei, então, é que a gente vai subir e vai descer, porque eu tenho outro programa pra gravar. Se fosse o último programa, até eu te levava pra Nova Iguaçu. Aí ela disse, é porque eu preciso ir no banheiro, eu não vou no banheiro fora de casa. Eu falei, eu já senti. E ela contou a história que ela não, não ia no banheiro que não fosse na casa dela, por isso ela queria que a nave parasse logo em Nova Iguaçu. Muito bom. Ai, Ai, eu fico imaginando a Xuxa falando, é, eu já senti. Eu preciso no banheiro. Ficou nervosa. Toda vez que alguém falar de Nova Iguaçu, agora eu vou lembrar da menina que só tá fundo na Xuxa, na nave. Meu sonho era entrar naquela nave. Ai, Vai, Pepito, faz isso no elevador. Solta fundo no elevador, isso é difícil. Falando sério, eu acho que se eu entrar na nave da Xuxa um dia na minha vida, eu acho que eu tenho uma crise de choro. É Real, oficial. Era muito meu sonho quando era criança. Ah, eu queria muito conseguir terminar a entrevista que eu comecei com ela lá em São Paulo, a Fecha Wicca. A única coisa que eu queria... Eu, eu, você eu, sabe eu, que eu fui entrevistada, né, lá eu. Antes disso, né, eu sou do tempo da nave, a primeira nave que apareceu na televisão, que era da Claudete Troiano. Ah, ela chegava de nave, do mesmo jeito, no programa infantil. Ah, é? é. Me conta o problema da sua entrevista. Então, lá eu fui entrevistar a, a Xuxa da São Paulo, a Fecha Wicca, é. né? Que eu fui lá ver as modelas, aí eu tava esperando ela assim, e ela veio assim pra entrevista. Aí eu falei, oi, Xuxa, tá bom, né? E ela... Aí eu falei, eu sou a tia da TV Gazeta, ela fez... E saiu. Foi um grande momento da TV brasileira. Foi um grande momento, mas eu senti no olhar dela tudo que ela... Foi o que o Marcos Paulo fez comigo. Então, cada um tem o Marcos Paulo que merece, né?